യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് സംഭവം ഈശോ ജെറൂസലത്ത് ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവിടെ അവൻ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തീഷ്ണമായതും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായതും ഏറ്റവും അഗ്രസീവായതുമായ പ്രതികരണമാണ് ഇതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും യോഹനാൻ ഇത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും സമാന സുവിശേഷകർ ഈശോയുടെ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിലെ പ്രതികരണത്തെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒടുവില്ല ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് പ്രതികരണമായിട്ടാണ് അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റു പ്രതികരണങ്ങളുടെ എല്ലാം കൊടുമുടിയാണ് ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രതികരണം എന്താണ് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് അവൻ ചരടുകൊണ്ട് ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുകളെയും കാളകളെയും അടിച്ചോടിക്കുന്നു മേശകൾ തകിടം മറിക്കുന്നു ഇത്രയും തീഷ്ണമായ രൂക്ഷമായ ഇത്രയും അഗ്രസീവായ ഈ പ്രതികരണത്തിന് ഉണ്ടായ റിയാക്ഷൻ കൗണ്ടർ പ്രതികരണം എന്ന് പറയാവുന്നത് എന്താണ് അത് വ്യംഗ്യമായിട്ടാണ് യോഹൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം പുനരുദ്ധാനം തൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വ്യംഗ്യമായിട്ട് മരണം അവിടെ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സമാന സുവിശേഷകർ മർക്കോസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സെൻഹദ്രിൻ ഒരുമിച്ചുകൂടി അവനെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശോ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്ന കഥയുണ്ട് ഒരു കർഷകൻ കർഷകൻ്റെ വിഹിതം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലിക്കാരെ മാതി അയക്കുന്നു അവരെ പരുക്കേൽപ്പിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നു അവസാനം സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ അയക്കുന്നു അർത്ഥമെന്താ ഈശോ പറയുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന പുത്രനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈശോയുടെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ കൊടുമുടി എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിലെ ചാട്ടവാർ എടുക്കുന്ന പ്രതികരണം അതിന് അവൻ്റെ ജീവൻ പോലും അവന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തതും ഏറ്റവും പ്രധാനവുമായ കാരണം ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും തീഷ്ണമായ ഈ പ്രതികരണമാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെയും തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ഈശോ വ്യംഗ്യമായിട്ട് ശിഷ്യരായ നമ്മളോടും ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്ന വചനമോർക്കണം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം നിങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥലമാക്കരുത് പിതൃഭവനം കച്ചവട സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ഇത്രയും തീഷ്ണമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈശോ അപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ പിതൃഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജെറൂസലം ദേവാലയമാണ് ദേവാലയം കച്ചവട സ്ഥാനമാകുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കണം അത് വാച്യാർത്ഥം പക്ഷേ ഈശോ ഇതിന് ശേഷം പറയുന്നതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഈശോ പറയുന്നത് അവരോട് നിങ്ങൾ ഈ ആലയം തകർക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനിത് പുനർനിർമ്മിക്കാം എന്നിട്ട് യോഹനാൻ പറയുന്നു തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വളരെ ആന്തരികമായ ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഈശോയുടെ ഈ ചാട്ടവാർ എടുക്കലിന് ഈശോയുടെ ഈ ദേവാലയത്തിലെ പ്രവർത്തിക്ക് എന്താണത് ഈശോ പറയുന്നു പിതൃഭവനം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം കച്ചവട സ്ഥലമാക്കരുത് ഇത് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ശരീരം ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഓരോ മനുഷ്യ വ്യക്തിയും ഇത് ഈശോയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായ ഒരു ദർശനമാണ് അതായത് അവൻ പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവം പിതാവായി ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവ ഭരണം അപ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാമോ മനുഷ്യരെല്ലാം സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് മാറുന്നു മക്കളെന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരും സഹോദരരുമായി മാറുന്നു ഇതാണ് പിതൃഭവനം ഏത് ദൈവം പിതാവായി ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാം തുല്യരും തുല്യ അവകാശമുള്ളവരും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരും മനുഷ്യൻ ദൈവം വസിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ മഹത്വമുള്ളവനുമായി മാറുന്നു ഈശോ പറയുന്നത് ഈ പിതൃഭവനം മനുഷ്യ വ്യക്തി ആ മനുഷ്യ വ്യക്തി കച്ചവട സ്ഥലമാകരുത് മനുഷ്യ വ്യക്തിയെ അവൻ്റെ മനുഷ്യ മാഹാത്മ്യത്തിൽ നിന്നും ഇടിച്ച് കളയുന്നതെല്ലാം അത് കച്ചവടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യ മഹത്വത്തിന് ഹാനികരമാകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയോ അപ്പോഴൊക്കെ നീ പ്രതികരിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ ചാട്ടപാർ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ
അപ്പോഴൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണമെന്താ അപ്പോഴൊക്കെ പിതൃ ഭവനം മലിനമാവുകയാണ് പിതൃ ഭവനം കച്ചവട തുല്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖലിൽ ചിപ്രാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട് രണ്ട് ചിപ്പികളുടെ കഥ സമുദ്രത്തിലാണ് ഒരു ചിപ്പി കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൃദയം കൊടും ദുഃഖത്തിലാണ് കടും വേദനയിലാണ് സഹനത്തിൻ്റെ കൊടുകുട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകാശത്തിനും കടലിനും നന്ദി പറയുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയില്ല എൻ്റെ ഹൃദയം സ്വസ്ഥമാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോയ ഞണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിപ്പിയോട് പറഞ്ഞു നീ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളുക ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളുക പക്ഷേ ഒന്നോർക്കുക നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ചിപ്പി ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്ന കടും വേദന അത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള മുത്തിനെ പേറുന്ന വേദനയാണത് അത് തന്നെയാണ് സത്യം ചിപ്പി ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്ന കൊടും വേദനയാണ് അവനെ മുത്തായിട്ട് വിലയേറിയ മുത്തായിട്ട് സൗന്ദര്യമുള്ള മുത്തായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈശോ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതെപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചാലും ഈ ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്ന നൊമ്പരം ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്ന വേദന കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും തീഷ്ണമായതും ഏറ്റവും അഗ്രസീവായ ഈ പ്രതികരണത്തിൻ്റെയും കാരണം എന്താണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്ന നൊമ്പരം കൊടിയ വേദന അതെപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉരുവാകുന്നത് അതായത് പിതൃഭവനം കച്ചവട സ്ഥലമാകുമ്പോൾ പിതൃഭവനമായ മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സാഹോദര്യം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അവൻ അടിമയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം കുറയുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ നൊമ്പരം പേറുന്നു വേദന പേറുന്നു ആ വേദനയിൽ നിന്നാണ് അവൻ്റെ പ്രതികരണം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ചാട്ടപാറെടുക്കാൻ ഈശോ മാതൃക വഴി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം അതിന് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയഭാവമുണ്ട് ഒരു ജീവിത വീക്ഷണമുണ്ട് അത് അവൻ്റെ ആപ അനുഭവമാണ് ദൈവം അപ്പനാണ് മനുഷ്യനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും മക്കളെന്ന രീതിയിൽ സഹോദരരും ആ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ തുല്യതയും മഹത്വവും പേറുന്നവരാണ് ഈ ഹൃദയഭാവം ആർജിക്കാനാണ് ഈശോ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോരാ ഒരു പടി കൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൃദയ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയാണ് സ്നേഹമാണ് നിസ്വാർത്ഥതയാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക് ശരിക്കൊരു ഭവനത്തിലുള്ള അരൂപി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഹൃദയഭാവത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ക്രിസ്തു പ്രതികരിച്ചതുപോലെ രൂക്ഷമായും തീഷ്ണമായും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹഭാവത്തിൻ്റെയും നിറവിലും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ പറയുന്നത് തകർക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പുനരുദ്ധരിക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ തകർക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില സ്വന്തം ജീവനാണ് അത് സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവെങ്കിലും സംഭവിക്കും അതേതൊക്കെയാണ് പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും പ്രതികരിക്കുന്നവൻ്റെ സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും അവൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ആ നഷ്ടപ്പെടലൊക്കെ ഈശോ പറയുന്നത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടും മൂന്നാം ദിവസം ഈ മൂന്നാം ദിവസം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയ ഉയർപ്പാണ് നിത്യജീവനാണ് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരമുള്ള ക്രിസ്തു ഭാവമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ഈ ക്രിസ്തു ഭാവം പേറുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഭവനമാണ് ഇത് എവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു പോരാ ചാട്ടവാർ എടുക്കുകയും പ്രതികരിക്കാൻ ക്രിസ്തുഭാവത്തോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നിലും ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു പിതൃഭവനങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥലമായി മാറുമ്പോൾ നൊമ്പരം പേറാനും ആ നൊമ്പരത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ ദൈവികമായി നടർന്നു വരുന്ന പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വിധേയരാകാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് നീ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിലൂടെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രതികരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ചുറ്റിലും എൻ്റെ സമൂഹത്തിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ നീ പ്രതികരിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ ഈശോയെ അതിനുള്ള ഹൃദയ ഒരുക്കം എനിക്ക് നീ തരയണമേ നിൻ്റെ ആപാനുഭവം ദൈവം പിതാവും എൻ്റെ കൂടെയും എൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ സഹോദരരുമാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എൻ്റെ നീ ഉയർത്തേണമേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
എൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ തുല്യത നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ മനുഷ്യ മഹത്വം ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നൊമ്പരപ്പെടാനും നിൻ്റെ ഹൃദയഭാവത്തോടെ പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ധൈര്യം ഈശോയെ തരയണമേ അതിലൂടെ എന്നിലും എൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ളവരിലും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പിതൃഭവനമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നാഥ നീ എന്നെ നയിക്കണമേ അമേ